हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रेनो ट्राइबर ड्राइव्स दोस्तों रेनो ट्राइबर ड्राइव्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है टुडेज जर्न इन टुडेज जर्नी वील बी कवरिंग फ्रॉम बाली चौकी ऑन द बंजार जी रोड टिल बजौरा विच इज नियर कुल्लू एक्चुअली टिल भुंतर वे द कुल्लू मनाली एयरपोर्ट इज as was seen in the screenshot uh, in the beginning of the video it's about an hour's drive and the speed of the video as you can see on top is 2x dosto aaj ka ye jo episode hai isme hum banjar aur jb ki sadak pe bali chauki se aur कुल्लू के भुंतर एयरपोर्ट के पास भुंतर तक ये सफ़र करेंगे देखेंगे और ये लगभग एक घंटे का सफ़र है और इस वीडियो में जो स्पीड है वो 2x है या दुगनी स्पीड पे ये वीडियो इस समय चल रहा है एज यू कैन सी फ्रॉम द टाइम स्टैम दिस वीडियो वाज रिकॉर्डेड इन अप्रैल ऑफ दिस ईयर and the total occupancy in the car was 3 adults and my 3 year old son as far as i remember ac probably was on because these are low lying areas and a little hotter compared to jibhi or manali jaisa aap time stamp mein dekh sakte hain ye video april ke mahine mein banaya gaya tha और इस समय गाड़ी में हम तीन बड़े और एक तीन साल का मेरा बेटा थे और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इस वीडियो के दौरान इस सफ़र के दौरान गाड़ी का एसी ऑन रहा होगा क्योंकि ये थोड़ी निचली जगह है जिभी या मनाली से तो थोड़ी सी गर्म ये जगहें हैं दिस इज़ द last of the series of drives between kullu to jibhi till jalori pass and then going back towards kullu so this is the last one in this series kullu se jibhi hote hue jalori pass aur wapas kullu lautne ke jo shrinkhla maine shuru kari thi usme ye aakhri video hai the overall mileage which i got on the trip if i remember correctly was over 14 kilometers per liter and that has always been the average mileage which i get in and around kullu manali in my regular drives agar mere ko sahi yaad hai to jo is pure trip ka average ya mileage jo meri gaadi ka aaya wo लगभग 14 किलोमीटर प्रति लीटर का आया और ये उतना ही माइलेज है जो रेगुलरली इन जगहों पे गाड़ी जब मैं चलाता हूँ तब मेरा आता है व्हेन आई वाज कमिंग टूवर्ड्स जी भी इफ यू विल सी इन वन ऑफ दोज प्रीवियस वीडियोस इन दिस सीरीज इन दिस प्लेलिस्ट यू विल नोटिस I mentioned that uh, my engine guard had taken a beating while overtaking a truck, and so the whole car was having this juddery sound, uh, a very different kind of vibration, and we were not very comfortable driving the car around. अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ के पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको याद होगा जब इस सफ़र पे हम आ रहे थे और ऑट की तरफ हम बढ़ रहे थे तो एक ट्रक को ओवरटेक करते हुए मेरी गाड़ी का इंजन गार्ड नीचे काफ़ी ज़ोर से बजा और उसके बाद से शुरुआती गेयर्स में बहुत एक ये इंजन की वाइब्रेशन की अजीब सी आवाज़ आ रही थी और हमें तब पता नहीं लग रहा था क्यों ऐसा हो रहा है क्या हो गया है क्या ख़राब हुआ है तो मैं बहुत खुश नहीं था इस ड्राइव में गाड़ी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हो रहा था जो रेगुलरली ऐसे पहाड़ी रास्तों पे मेरे लिए होता है एज इज़ द केस 
case with all my newer videos I've mentioned some important bifurcations on the road with uh, screenshots and markings so if you are planning to drive on these roads and you have to go to one of those side places you know where to take a detour from or where to go off from the main road for your destination jaisa ki mere naye videos mein aapne dhyan diya hoga jahan jahan sadak se koi zaruri bifurcation hote hain main video pause karke wahan pe unko mark kar deta hu ताकि अगर आप लोग इस रास्ते पे आए और अगर आपको इस रास्ते के अलावा कोई साइड की जगह जाना है तो आपको देख के पता लग सके कि आपने कौन सी जगह से टर्न लेना है और आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो इट्स बीन अ रियली लॉन्ग टाइम सिंस माय लास्ट वीडियो इट्स बीन ओवर वन मंथ नाउ एंड a few things have happened in life and i haven't been able to take time out to record videos or edit them and give voice overs but i really thank all of you for still being there for still being subscribed and not leaving the channel and going away i would try my best to bring you more content in the days to come probably next might be the trip to kaza which we took in our uh, undertook in our car in end of june but you never know i uh, have some few other videos as well which i want to put up in a sequential manner in the new playlists in the time to come ye jo video hai lagbhag ek mahine के बाद मैं डाल पा रहा हूँ बीच में कुछ ऐसी घटनाएं जिंदगी में हुई कि मन नहीं कर रहा था समय नहीं निकाल पा रहा था वीडियोस एडिट करने का उनको वॉइस ओवर देने का पर कोशिश रहेगी इसके आगे फिर से एक नियमित रूप से पहले की तरह मैं समय समय पर वीडियोस आपके लिए डाल पाऊँ एडिट करके और हो सकता है अगला जो मैं श्रृंखला शुरू करूं वो हमारा जून एंड में हम काज़ा गए थे उस ट्रिप की हो या और भी कुछ वीडियोस मेरे पास रखे हैं जो एडिट करके मुझे अपलोड करने हैं या मैं उनमें से कुछ शुरू करूंगा देखता हूं कौन सी नई श्रृंखला मैं शुरू कर सकता हूं या क्या नए वीडियोस में आने वाले समय में आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ आप में से बहुत से लोग हैं जो चैनल पे सब्सक्राइब हुए और चले गए लेकिन जो लोग इस बड़े एक गैप के बावजूद भी साथ में रहे सब्सक्राइब रहे उनका मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि आप लोगों ने चैनल से आप चले नहीं गए आप लोगों ने हार नहीं मानी और ये एक बड़ा प्रोत्साहन है एक कंटेंट क्रिएटर होने के नाते मेरे लिए कि ये बड़े प्रोत्साहन की बात है कि जब मैं कोई वीडियोस नहीं भी डाल रहा था तो भी लोग और चैनल में जुड़े सब्सक्राइब हुए और जो पुराने थे वो भी इंतज़ार में रहे कि अगला वीडियो आएगा तो मैं आप लोगों का सच में तहे दिल से बहुत आभारी हूँ I'm really thankful to all of you who uh were with me in this time in this gap. I saw a few people subscribing to the channel and then probably leaving and going back. But it's because of people because of subscribers like you who stay on with the channel who encourage us as content creators to get back to video editing and bring content for you i'm really thankful to all of you for being there for encouraging me to come back pichle video mein maine aap logo se salah mangi thi ki kya main aisa behtar kar sakta hu jo mere videos aur zyada se zyada logon tak pahunch sake 
زیادہ لوگ ان کو دیکھنے میں آگے انٹرسٹیڈ ہوں اور ایک میرے پاس کمنٹ آیا تھا کہ گاڑی کی اصلی آواز کو آپ ویڈیو میں ڈالا کریں ویسے تو میں نے انہیں لکھت جواب دے دیا ہے لیکن میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا تھوڑا سا مشکل ہے گاڑی کے ایکچول آواز کو ویڈیو میں ڈالنا اس لیے نہیں کہ میرا کیمرہ یا ڈیش کیم آڈیو ریکارڈنگ نہیں کرتا لیکن اس لیے کیونکہ بیس سیکنڈ سے زیادہ اگر کوئی گانے کا پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک اس میں ویڈیو میں چلتے ہیں اور اگر ان کو آپ پراپرلی کریڈٹ نہ دیں تو جو بھی چینل کا مونیٹائزیشن اس ویڈیو کا ہوتا ہے وہ سب ایکچول کنٹینٹ جو میوزک کنٹینٹ والے ہیں ان کو چلا جاتا ہے پلس ہمارے پریوار کی پرسنل باتیں ہیں جو ساتھ میں ہم لوگ باتیں کرتے جاتے رہتے ہیں جو ریکارڈ ہوتی ہیں اور ان سب سے بڑھ کر جو سب سے پریشان کرنے والی چیز ہے وہ میرا ڈیش کیم ایکچولی میرے جو انر ریئر ویو میرر یا آئی آر وی ایم ہوتا ہے اس پہ لگا ہوا تھا تو پلاسٹک سے پلاسٹک رگڑنے کی آواز ان ابڑ کھابڑ سڑکوں پہ آتی ہے اور وہ بہت اگر آپ ویڈیو میں اس کو کنٹینیوسلی سنیں تو وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تو یہ کچھ وجہیں ہیں جس وجہ سے میں ایکچول جو میوزک کیا ایکچول جو بیک گراؤنڈ گاڑی کی آواز وغیرہ ہے اس کو میوٹ کر کے ویڈیوز بناتا ہوں میں ان کو شیئر نہیں کرتا تو اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی سجھاؤ ہیں تو ضرور آپ میرے ساتھ شیئر کریں اور کوشش کروں گا میں ان کو انکارپوریٹ کرنے کی یا سمت کرنے کی سو ان دا لاسٹ ویڈیو آئی ایڈ آسٹ یو آل فار سجیشنز آن واٹ کین آئی پاسبلی ڈو سو دیٹ مائی سبسکرائبر بیس انکریزیز اور مور اینڈ مور پیپل فائنڈ اٹ easy or good enough to subscribe to my channel and uh, be regular for my content. I didn't get many suggestions, frankly, but I got one which uh, to whom I have written a response and already sent, but I would like to share that with you all listeners today uh, through this video because it's the next in the series. And that question or that suggestion was to incorporate the actual uh, voice of the vehicle in the videos. And I was very clear in responding to that uh, subscriber or viewer as to why I cannot do that. The first thing is that my dash cam in which I used to record all these videos was directly mounted on my inner rear view mirror or IRVM and because of that uh, there was lot of clicking noise which could be heard because of two plastic pieces rubbing on each other on all the road undulations so it wasn't really a good uh, audio experience if you want to see the video and you hear all that, all that click 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 of plastic rubbing on plastic so one reason was that the second was mostly when we are out on a drive we we are discussing something or the other in the family or some of our personal uh, conversations and i don't want to share them with the public i'm really sorry but i can't do that and last of all we mostly have music playing on our in our vehicle all the time when we are on a drive and if a youtube video has uh, uh, audio track in the background and if it's for over 20 seconds and you don't give credit to the original music creator who put it up on youtube or you haven't given a credit properly the whole monetization that you get from the video goes to the original music creator rather than coming to you and i've lost money from a few of my videos earlier because the way i gave credit wasn't what youtube considers as giving credit to the original content uh, creator so 
I don't want to repeat that again and that's why I don't have any background music playing in my videos or I don't have any uh, conversations that you can hear or even <clears throat> the plastic rattle which is there. So I prefer to have my videos without the original audio which was recorded on the dash cam and I'm more happy with giving voiceovers instead. So this uh, highway which you can notice uh, if you haven't come to Kulu Manali in a long time you would probably remember coming on single or dual lane highway and now it's been widened and uh, there's this Kiratpur Manali highway project which is going on due to which there is four laning going on in almost uh, all the road which you can notice and the um, the ultimatum I think is still 2023 so that is the ne in the next two years this highway is supposed to be completed and the time it takes from Manali to reach Chandigarh which is right now around seven to eight hours will be reduced to four four and a half hours after this four laning is complete so delhi to manali which usually takes around 12 to 16 hours right now will come down to a little around 10 hours which will be really good if the road is wide and highway is made like this agar aap video mein dhyan denge to sadke chaudi ho rahi hain naye highway ban rahe hain aur अगर मेरे को सही याद है तो ये कीरतपुर से मनाली का हाईवे है जो चौड़ा करके बनाया जा रहा है इसकी फोर लेनिंग हो रही है और 2023 का इस हाईवे के कंप्लीट होने का लक्ष्य है और सरकार का ये उद्देश्य है कि चंडीगढ़ मनाली के बीच जो अभी लगभग सात से आठ घंटे का ड्राइव है वो कम करके चार साढ़े चार घंटे रह जाए और दिल्ली मनाली जो अभी 12 से 16 घंटे लग जाते हैं वो 10 साढ़े दस घंटे के आसपास रह जाए तो सड़कों का जब सड़कें चौड़ी हो जाएंगी या हाईवे पूरा हो जाएगा तो बहुत अच्छा एक इस सड़क पे चलने का आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा The new highway will not pass through Kullu but rather uh, it passes through the opposite side of the Bias river and from uh, this is an upcoming Takoli toll plaza and from uh, Bajora or Bhuntar itself where the airport is uh, the road will cross over to the other side of the Bias river and go via Gadsa and B and bypass the whole of Kullu and Bajora and then go and meet on the already complete Kullu Manali Highway. तो ये जो सड़क है ये जब हाईवे पूरा हो जाएगा तो ये कुल्लू शहर में से होकर के नहीं गुजरेगा जो हाईवे है ये भुंतर के बाद एयरपोर्ट के पास से ही आ, नदी के ब्यास नदी के दूसरी तरफ चला जाएगा और गड़सा होते हुए ये कुल्लू बाईपास जो कि नदी के दूसरी तरफ बन गया है ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है आ, उस पर जुड़ेगा और फिर कुल्लू के बाद आगे एक पुल से वापस ये कुल्लू मनाली हाईवे पे लौटेगा जो कि ऑलरेडी पूरा हो गया है पीछे आपने देखा एक आने वाले समय में टकोली के नाम से जगह पर टकोली टोल प्लाजा बन रहा था ऑलरेडी अभी कुल्लू के और मनाली के बीच में रायसन पे या एक्चुअल बोले तो डोलू नाला पे टोल प्लाजा बन के सक्रिय हो चुका है और ये इस हाईवे पे अगला टोल प्लाजा होगा जो टकोली में बनेगा सो वंस द कुल्लू मनाली हाईवे इज ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड 
there's already a toll plaza at Dolu Nala near Raisin, which is currently active. And uh, this Takoli toll plaza will be on the other side of Kullu and there might be more after the completion of this highway. जो कुल्लू मनाली के बीच में टोल प्लाजा है उस पर ऑलरेडी आपकी फास्ट टैग वाली लेन सारी एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे रुकना नहीं पड़ता लेकिन टूरिस्ट सीज़न में जब कोरोना थोड़ा कम होने के बाद टूरिस्ट सीज़न में रश बढ़ेगा तब मुझे नहीं पता वो फास्ट टैग के साथ भी कितने अच्छे से एक्टिव हो पाएंगे चार या अगर मेरे को सही याद है तो चार लेन्स हैं दोनों तरफ जो टोल प्लाजा में है तो उनसे गाड़ियाँ आ जा सकती हैं कैश लेन उनमें से एक ही हैं और ऐसे ही ये टकोली टोल प्लाजा को देख के भी लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा लेन्स नहीं होंगी शायद चार या पांच लेन्स इसमें भी दोनों तरफ आने और जाने वालों के लिए होंगी so the already active toll plaza between Kullu and Manali which is at Dolu Nala or Raisin has uh, if I'm not mistaken four lanes for coming towards Manali and going towards Kullu and all of them are fast tag enabled lanes and only one lane on each side is for cash paying uh, people to pass through I'm not sure what was the situation when tourist season was at its peak and corona was uh, not so prevalent in the last few months but I am sure that the waiting times would not be too too much that on the right a few seconds ago was the highway which will continue on towards Garsa and then bypass Kullu and uh, join back the Kullu Manali highway. This all will remain probably a state highway after the bypass, after the national highway is completed. Peechhe abhi jo aapne ek screen grab dekha usme jo Garsa hote ve jo ye highway nikal jayega wo uska rasta tha. और ये शायद तब एक स्टेट हाईवे रह जाए जो बुंतर होते हुए बजौरा होते हुए कुल्लू होते हुए आपको कुल्लू मनाली आगे के लिए ले जाएगा बुंतर इज वेयर द कुल्लू मनाली एयरपोर्ट इज एंड इट्स अराउंड फोर्टी ऑड किलोमीटर्स फ्रॉम मनाली Surprisingly, the flights are really very, very expensive, and it's one of the riskiest airports in India for planes to land. Bhutar, वो जगह है जहाँ कुल्लू मनाली का एयरपोर्ट है और ये मनाली से लगभग 40 किलोमीटर नीचे है. भारत के जो सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स हैं उनमें से एक कुल्लू मनाली एयरपोर्ट या भुंतर एयरपोर्ट भी है और बहुत कम प्लेन्स हैं जो यहाँ पे लैंड हो पाते हैं आई होप यू गाइस एंजॉय एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल share this video with others who might be traveling towards kullu or going towards uh, jalori pass or gb or tirthan valley in the days to come this whole playlist is for people who uh, are who want to drive on that route if they want to see what kind of roads they would be going on and do uh, share it with them so बहुत धन्यवाद वीडियो में अभी तक साथ बने रहने के लिए आपसे विनती है वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर आप साझा करें आगे शेयर करें जो तीर्थन वैली या जलोरी पास आना चाहते हैं या जो आने वाले समय में कुल्लू मनाली आना चाहते हैं 
ताकि उनको सड़क का एक अंदाज़ा लग सके कैसी सड़कों पे उन्हें जाना होगा दैट ऑन द राइट इज़ द कुल्लू मनाली एयरपोर्ट एंट्रेंस ये दाई तरफ कुल्लू मनाली के एयरपोर्ट का एंट्रेंस है I would try my best to come back with another series or another video by next weekend. God bless you. Praise the Lord. See you soon. कोशिश रहेगी बहुत जल्द आपके समक्ष एक और वीडियो एक और प्ले लिस्ट ले कर आने की परमेश्वर आपको आशीष दे सबको जय मसीह की और बहुत जल्द उम्मीद करता हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ मैं मिल पाऊँगा बहुत धन्यवाद और परमेश्वर आप सबको आशीष दें